পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিরি ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এক ভাই প্রশ্ন করেছেন যে মিমের পর্দা সরলে কি অতীত বর্তমান সব দৃশ্যমান হয় মূল প্রশ্নটি হলো মিমের পর্দা নিয়ে মিমের পর্দা সরে গেলে সব কিছু দৃশ্যমান হয় কি না অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছু কি সে দেখতে পারে কি না প্রথমেই বুঝতে হবে মিমের পর্দা কি মিমের পর্দা হচ্ছে অজ্ঞানতার পর্দা অজ্ঞানতা দূর হলেই মিমের পর্দা সরে যায় আর যখন অজ্ঞানতা দূর হয় তখন সব কিছুই তার কাছে দৃশ্যমান হয় এটাই হচ্ছে মিমের পর্দার সহজ ব্যাখ্যা এটার একটা ব্যাপক ব্যাখ্যা রয়েছে বিস্তারিত একটা ব্যাপার রয়েছে মিমের পর্দার বিষয়টা যদি কেউ পুরোপুরি বুঝে তার কাছে বাকি বিষয়গুলো খুব স্পষ্ট হয়ে যায় তবে এই ভাই যে প্রশ্নটি করেছে যে মিমের পর্দা কারো সামনে থেকে সরে গেলে সে কি সব কিছু দেখতে পায় কি না এটা দুইভাবে সরে একটা হচ্ছে জ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞান তাই যারা আচ্ছন্ন তাদের সামনে মিমের পর্দাটা দেওয়া যাদের আত্মজ্ঞান নেই তো একজন আত্মজ্ঞানী ব্যক্তির সামনে এই মিমের পর্দাটা আর থাকে না তখন সব কিছু তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় এটা হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা হয় যে গুরু যখন তাকে আত্মজ্ঞান দান করেন বা ধ্যানের মাধ্যমে সে যখন জ্ঞান লাভ করেন তখন এই পর্দাটা তার সামনে আর থাকে না তো যখন এটা জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেন তখন ব্যাপারটা এরকম নয় যে সে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব কিছুই দেখতে পাবে এই জন্য দেখা যায় যে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি আছেন যারা মিমের পর্দা সম্পর্কে খুব ভালো জানেন বোঝাতেও পারেন কিন্তু তারা অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ বলতে পারেন না তো এই জানা বা জ্ঞানের মাধ্যমে যে পর্দা সরানোর যে বিষয়টা সেটা আলাদা একটি ব্যাপার আরেকটা হচ্ছে যে ধ্যান সাধনার মাধ্যমে গুরুর কর্ম মাধ্যমে গুরু ভজন এবং গুরুর দেখানো যে সাধন পদ্ধতি তা করার মাধ্যমে যদি কারো সামনে থেকে সেই পর্দা সরে যায় তাহলে সে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই দেখতে পাবে এটা দেখাবে কে স্বয়ং ঈশ্বর তাকে এটা দেখাবেন আল্লাহ তাকে এটা দেখাবেন তার কাছে এটা আর গায়ে বা অদৃশ্যর বিষয়ে থাকবে না ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমি কোনো কিছু জানি না সেটা আমার কাছে এই মুহূর্তে গায়েব আমার পিছনে কি ঘটছে সেটা আমি জানি না কিন্তু কেউ যদি আমাকে এটা জানিয়ে দেয় তাহলে আমি এটা জানতে পারবো আমি যদি সামনে একটা আয়না লাগাই তাহলে আমি পিছনে কি হচ্ছে দেখতে পারবো তার মানে সব সময় যে পেছনে সব কিছু আমার কাছে গায়েব থাকবে এরকম নয় অর্থাৎ যদি কেউ আল্লাহর পেয়ারা বান্দা হয় সাধনার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে এগুলো জানান তাই তার কাছে এগুলো গোপন থাকে না তাই অনেকে বলে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েবের কথা জানে না গায়েবের বিষয়ে জানে না হ্যাঁ আল্লাহ ছাড়া অবশ্যই কেউ গায়েবের বিষয়ে জানে না কিন্তু যেই বিষয়টা কেউ জেনে যায় সেটা তার কাছে গায়েব থাকে না বিষয়টা আমাদের জন্য আম পাবলিক যারা তাদের জন্য হচ্ছে এটা গায়েব কিন্তু উক্ত ব্যক্তির জন্য এটা গায়েব নয় যেমন অনেকেই যারা ভিডিও দেখছেন আপনাদের বাসায় আজকে কি রান্না করা হয়েছে বা কি করছেন আমি সব কিছু জানি না এটা আমার কাছে গায়েব তা এই বিষয়টাও কিন্তু একটা গায়েবের ব্যাপার কিন্তু আপনি জানেন বা আপনার ওয়াইফ জানে আজকে কি রান্না হয়েছে আপনিও জানেন কারণ আপনি খেয়েছেন কিন্তু আমার কাছে এটা গায়েব তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার কাছে যেটা গায়েব নয় সেটা আমার কাছে গায়েব তার মানে আমার কাছে এটা গায়েব আপনি সেই বিষয়টা জানেন যে বাহ্যিক যে উদাহরণটা দিলাম এটা খুব সাধারণ একটা ব্যাপার কিন্তু অলি আল্লাহরা যে বিষয়টার কথা বলেন গায়েব জানা সেটা আরও গভীর গভীর ব্যাপার অর্থাৎ সেটা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না এমন বিষয়গুলো তারা জানেন অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এমন বিষয়গুলো জানান তো এই পর্দা সরার যে ব্যাপারটা এটা দুইভাবে হয় যেমন বলছি একটা হচ্ছে জ্ঞান চক্ষু থেকে জ্ঞান চক্ষুটা খোলা অর্থাৎ অজ্ঞানতার পর্দাটা সরে গেল চোখের সামনে থেকে তাই আমার এই চক্ষু তখন জ্ঞানের চক্ষু হলো মানে এই চক্ষু বলতে আমি এই চক্ষু বোঝাচ্ছি না জ্ঞান চক্ষুর কথা বলতেছি তো বলা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে জ্ঞান চক্ষু আর একটা হচ্ছে দিব্য চোখ দিব্য নয়ন আমরা অনেকে জ্ঞান নয়ন এবং দিব্য নয়নকে এক করে ফেলি অনেকটা না ব্যাপারটা এরকম নয় জ্ঞান নয়নটা হচ্ছে এরকম যে জ্ঞানের দ্বারা অনেক কিছু দেখা যায় যেমন যাদের জ্ঞান আছে সে কোনো কিছু কেউ করতেছে তো সে জ্ঞান নয়নে সেটা দেখতে পারে মানে অর্থাৎ সে শিওর এটা করলে এটা হবে এটা তার জ্ঞানের ব্যাপার জ্ঞান দিয়ে অনেক কিছু অনুভব করা যায় বোঝা যায় দেখা যায় আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে কেউ দেখছে না 
যেমন ভবিষ্যৎ দেখা অতীতের কিছু দেখে আসা এই মুহূর্তে চোখ বন্ধ করে কোথায় কি ঘটছে সেটা দেখা এটা জ্ঞান নয়নের দেখার বিষয় না এটা হচ্ছে সেই দিব্য নয়নের ব্যাপার ত্রিনয়ন বলতে যেটা বুঝি আর কি তৃতীয় নয়ন সেই দৃষ্টি বা সেই শক্তি যেটা সেটা আলাদা তাই মেমের পর্দার ক্ষেত্রে এরকম দুইটা বিষয় রয়েছে একটা হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞানের জ্ঞান চক্ষুর সামনে থেকে পর্দা খুলে যাওয়া আর একটা হচ্ছে সেই দিব্য নয়ন খুলে যাওয়া তো যদি কেউ গুরুর কাছ থেকে সেই জ্ঞানের যে অজ্ঞানতার যে পর্দা রয়েছে সেটা দূর করতে পারেন গুরু দূর করে দিতে পারেন এই পর্দাটা প্রতিটি গুরুর এই ক্ষমতা রয়েছে যে ভক্তের সামনে থেকে সেই অজ্ঞানতার পর্দা দূর করে দিতে পারেন তিনি ইচ্ছা করলেই কিন্তু ওই দিব্য নয়নের যে খোলার যে বিষয়টা সেটা গুরু চাইলেই পারেন না গুরু সেই দিব্য নয়ন খোলার পদ্ধতি বলে দিতে পারেন যেটাকে আমরা সাধনা বলি কর্মটা আপনাকে নিজে করতে হবে আপনি নিজে করে সেই নয়নটা খুলে দিবেন কিন্তু গুরু এটা পারবে না কিন্তু গুরুর কাছ থেকে সেই সাধন পদ্ধতি না নিলে সহযোগিতা না নিলে আপনি সেটা পারবেন না কিন্তু জ্ঞানের যে চক্ষুটা এটা গুরু চাইলে মুহূর্তে খুলে দিতে পারে একজন নাদান ভক্তকেও সে অনেক ঊর্ধ্বে উঠিয়ে দিতে পারে অর্থাৎ একজন গুরু চাইলে মুহূর্তের মধ্যে একজন ভক্তের সে অজ্ঞানতার পর্দা মিমের পর্দা দূর করে দিতে পারেন কিন্তু সেই মিমের প্রকৃত সত্তাকে দর্শন করতে হলে লাভ করতে হলে আলাদা সাধনা করতে হবে যেটা গুরু দেখিয়েছেন সেটা আপনার নিজের কর্ম এর জন্য বলা হয়ে থাকে গুরু চাইলে ভক্তকে মুহূর্তের মধ্যে অলির দরজায় পৌঁছে দিতে পারেন কিন্তু অলি বানাতে পারেন না কারণ অলি অতিটা হচ্ছে অর্জনের ব্যাপার তবে এ কথা সত্য যে জ্ঞানের পর্দা খোলার মাধ্যমে মিমের পর্দা সম্পূর্ণ খোলা সম্ভব নয় যখন সে আত্মদর্শন লাভ করে তখনই পূর্ণভাবে তার কাছে মিমের দরজা খুলে যায় অর্থাৎ জ্ঞান দিয়ে কোনো কিছু বিচার করা আর সেটা বাস্তবে কি ঘটল সেটা হানড্রেড পারসেন্ট শিওর হওয়া এক বিষয় নয় কিন্তু জ্ঞান দ্বারা অনেক দূর আগানো যায় অনেকটা অনুমান করা যায় তাই জ্ঞানের এখানে অনেক গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু এটা পূর্ণতা না মিমের পর্দাটা পূর্ণভাবে তখন খুলে যখন কেউ আত্মদর্শন লাভ করে অর্থাৎ প্রথমে একজন ব্যক্তি আত্মজ্ঞান হাসিল করে তারপরে তার আত্মচেতনা জাগে তারপরে সে আত্মশুদ্ধি লাভ করে তারপরে সে আত্ম উপলব্ধি করে তারপরে সে যে আত্মদর্শন লাভ করে পূর্ণভাবে এই তখনই মিমের পর্দার পূর্ণ ভেদ উদ্ঘাটন হয় কিন্তু আত্মজ্ঞানের মাধ্যমে তার জ্ঞানের যে পর্দাটা রয়েছিল অজ্ঞানতার যে পর্দাটা রয়েছিল সেটা খুলে যায় কিন্তু পূর্ণতা আসে আত্মদর্শনের মাধ্যমে তাই শুধু জানলেই হবে না কর্ম করতে হবে তখনই পূর্ণতা লাভ হবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন আরেকটি প্রশ্ন করেছেন যে ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা স্তরে ঠিক কোন ধরনের ক্ষমতা লাভ হয় ফানাফিল্লা অর্থাৎ আল্লাহতে ফানা হয়ে যাওয়া বাকাবিল্লা আল্লাহতে বাঁকা হয়ে যাওয়া ফানা মানে ধ্বংস অস্থায়ী বাঁকা মানে স্থায়ী একটা হচ্ছে আমি আল্লাহতে বিলীন হয়ে গেলাম একটা হচ্ছে আল্লাহর জন্য আমি নিজেকে উৎসর্গ করে দিলাম আল্লাহতে ফানা হয়ে গেলাম সব শেষ হয়ে গেল যেমন বলা হয়ে থাকে ওই রূপ ভাবিতে ভাবিতে যাবে তরে সোনার দেহ নষ্ট হবে সেদিন দয়াল এসে দেখা দিবে সেদিন সাক্ষাৎ দর্শন হয়ে যাবে অনুমান আর রবে নারে একটা গানে আছে হুবহু আমি বলতে পারলাম না তো এই যে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে নশ্বর অর্থাৎ সব কিছু ত্যাগ করে দিয়ে দয়ালকে লাভ করা আছে এই স্তরের পরে স্তরই হচ্ছে তার সাথে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া তো এই তাকে লাভ করার জন্য সব শেষ করা এই স্তরটা হচ্ছে ফানাফিল্লা এবং তাকে লাভ করা লাভ করা সম্পূর্ণভাবে তার সাথে মিশে যাওয়া এটা হচ্ছে বাঁকাবিল্লা এই দুইটাই অলিউতির স্তর অর্থাৎ ফানাফির দুনিয়া অর্থাৎ যারা দুনিয়ার তে ফানা হয়ে গেছে অর্থাৎ দুনিয়ার জন্য যান কুরবান কিচ্ছু বুঝি না আল্লাহ রাসুল যা করব দুনিয়ার জন্য করব টাকা কামাবো ঘুষ খাবো সব করব এই ধরনের যে চিন্তা চেতনা যারা আছে মানে করে তারা হচ্ছে ফানাফির দুনিয়ায় আছে দুনিয়ায় তারা ফানা হয়ে গেছে তারপরের স্তর হচ্ছে ফানাফির শায়েক অর্থাৎ একজন গুরুর জন্য পীরের জন্য ফানা হয়ে যাওয়া অর্থাৎ গুরুর জন্য যান কুরবান এরকম একটা ভাব তারপরে হচ্ছে ফানাফির রাসুল অর্থাৎ দুনিয়াতে ফানার এই পর্বটা যখন কেউ শেষ করে তরিকতে দাখিল হয় তারপরে তাকে ফানাফির শায়েক অর্থাৎ পীরের ইচ্ছায় হুকুমে ফানা হওয়ার মতো মন মানসিকতা থাকতে হয় এবং হতে হয় 
তাহলেই তার পরের দরজাটা হাসিল হয় সেটা হচ্ছে ফানাফির রাসুল তখন সে রাসুলের দর্শন লাভ করে তারপরে সে সাধনা করতে করতে ফানাফিল্লা অর্থাৎ তখন সে আল্লাহর দর্শন লাভ করে অর্থাৎ সে তখন একটা কঠিন পর্যায়ে চলে যায় ফানাফিলের স্তরে সে তখন আল্লাহতে ফানা হয় এবং সে আল্লাহকে দর্শ আল্লাহর দর্শন লাভ করে এবং তখন সে ক্ষুদাই শক্তিকেও প্রাপ্ত করে কিন্তু এটা সাধনার চূড়ান্ত স্তর নয় তারপরই হচ্ছে বাঁকা বিল্লা অর্থাৎ সে তখন বাঁকায় মিশে যায় অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সম্পূর্ণ একাকার হয়ে যায় আল্লাহময় হয়ে যায় যে ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি আমার বান্দার হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে কাজ করে আমি মুখ হয়ে যাই যা দ্বারা সে বলে এই স্তরের যারা আছেন তাই ফানাফিল্লা স্তরের অলিয়া অলিয়া যারা আছেন তাদের ক্ষমতার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি আগেই বলে নিচ্ছি এক্ষেত্রে যে কোনো আলাদা করা বা স্তর করা আমাদের কিন্তু উচিত নয় যে অমুক অলি আউলিয়া এই স্তরের অলি অমুক এই স্তরের অলি এটা আমরা কখনো করতে পারবো না ছোট না বড় এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ ভালো জানেন কিন্তু কোন স্তরের অলিরা কীরকম হয় এটা আমরা বলতে পারব যে এই স্তরের অলিরা এই এই ধরনের গুণ সম্পূর্ণ হয় কিন্তু আমরা কখনোই বলতে পারবো না অমুক অলি এই স্তরের ছিলেন অমুক এই স্তরের ছিলেন এটা একটা চরম মূর্খতা আমাদের জন্য আর এটা আমরা করতেই পারবো না এক কথা বলা কোনোভাবেই না আমাদের কাছে সমস্ত অলিয়া অলিয়ারাই বাঁকাবিলের স্তরের অলি আমরা এভাবেই ভাবি যে আল্লাহ ভালো জানেন আমরা ওদের ভাবতে হবে এভাবে কিন্তু আমরা কাউকে বলে দিব যে এর চাইতে বড় এর চাইতে ছোট এটা একটা মানে খুব বড় ধরনের মানে মূর্খতা আমাদের তরিকতে অনেকেই আমি অনেককেই আমি এটা দেখেছি গুরুবাদীদের মধ্যে যে তারা স্তর করে অমুকের চাইতে অমুক বড় ছোট হ্যাঁ তারপরে কারামত সামনে আনে এটা হয়েছে ওইটা হয়েছে তার এই লক্ষ্য তার এই পদবি অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে তো এইগুলি হচ্ছে একটা মূর্খ তার ব্যাপার এরকম নয় কিন্তু আমরা তাদের গুণ বলতে পারবো তো ফানাফিলা স্তরে যখন কেউ পৌঁছায় তখন সে আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক কিছু করতে পারেন অনেক কিছু বলতে সবই করতে পারেন যদি আল্লাহ তাকে সেই ক্ষমতা দান করে আর আল্লাহ তাকে সেই মুহূর্তে সেই ক্ষমতাটা দান করে থাকেন কিন্তু বাকাবিল্লার স্তরে অলিদের ব্যাপারটা আরেকটু ভিন্ন ফানাফিল্লার স্তরে হচ্ছে সে যখন ভাবে থাকে সে যখন যা বলে তখন তা হয় অর্থাৎ প্রভুর সাথে তখন তার যখন সরাসরি একটা সংযোগ থাকে তখন সে যা বলবে তাই হবে কিন্তু সব সময় ঘটবে না আর সে তারা সব সময় এটা করবেও না তখনও তারা সাধনা করতে থাকে প্রভুর সাথে সম্পূর্ণ এক হওয়ার জন্য আর বাকাবিল্লা স্তর অলিদের ব্যাপারটা হচ্ছে তারা হাসতে খেলতে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেভাবে যা বলুক সেটাই ঘটবে কারণ তখন তাদের সব কিছু আল্লাহময় হয়ে যাবে এক্ষেত্রে সব কিছুই আল্লাহর তাই তারা হেসে বলুক যেভাবেই বলুক সব আল্লাহর কথা হয়ে যায় আল্লাহর কাজ হয়ে যায় কিন্তু ফানা ফিল্লার অলি যারা আছেন তাদের ব্যাপারটা সেরকম নয় তাদের তখন সাধনা করতে হয় কখনো কখনো ভাবে রোধয় হলে তারা অনেক কিছু করতে পারেন যে কারো কিছু হয়েছে তারা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলো সেটা ঘটবে আর বাকাবিল্লার অলি আল্লাহ যারা আছেন তারা আল্লাহর সবসময় আল তারা আল্লাহতেই নিমজ্জিত থাকেন আল্লাহতেই মিশে থাকেন তাই তাদের অত ভাবনা বা অত কিছুর ব্যাপার নয় তারা বলল আর হয়ে গেল আল্লাহর ইচ্ছায় এক্ষেত্রে বলা যায় ইব্রাহিম আহদাহাম নামে একজন আউলিয়া ছিলেন তিনি সাত মল্লকের বাদশাহ ছিলেন এই ঘটনাটা হয়তো সবাই জানেন যে সে আল্লাহ খুব প্রেমিক খুব আল্লাহ প্রেমিক ছিলেন তো সে যখন খাটে ঘুমাচ্ছিলেন তার রাজপ্রাসাদে তখন উপরে একজন তার ছা ছাদের উপরে একজন মানে হাঁটছিল সে শব্দ পেল এবং ছাদে গেল সে তখন তাকে বলল তোমার এত বড় সাহস যে তুমি আমার ছাদের উপর তা ওই ঘুমানোর সময় আমাকে বিরক্ত করছো তখন সে বলল যে আমি একজন মুসাফির আমি এসেছি উট খোঁজার জন্য আমার উট হারিয়ে গেছে তখন ইব্রাহিম আদাহাম রেগে গেলেন বললেন খুব চড়াভাবেই বললেন যে উঠ কি ছাদে থাকে তখন সেই ব্যক্তিটি বলে উঠল যে রাজপ্রাসাদে কি আল্লাহ পাওয়া যায় রাজ রাজপ্রাসাদে কি আল্লাহ থাকে এখানে বসে আল্লাহকে খুঁজলে পাওয়া যাবে এরকম একটা প্রশ্ন করে সে গায়েব হয়ে গেল তখন ইব্রাহিম আহদামের মনে একটা নাড়া দিল তখন সে বুঝতে পারল যে এটা আসলে প্রভুর পক্ষ থেকে তার একটা ইশারা ছিল মাত্র যে সে যতই আল্লাহ প্রেমিক হোক কিন্তু সে ঘরে বসে রাজপ্রাসাদে আনন্দে থেকে আল্লাহ কীভাবে পাবে না তারপর সে কী করলো রাজ্যভার তার রাজ রাজ্যের জন্য ইয়েরা ছিল রাজদরবারের কর্মচারীরা ছিল তাদের কাছে দিয়ে যায় এবং তার একটা ছেলে ছিল বলে যে তাকে 
বড় হলে তোমরা বুঝিয়ে তাকে বড় করতে থাকো সময় হলে তাকে দায়িত্ব দিয়ে দিও তারপরে সে বনে চলে যায় তারপরে সে সাধনা করতে থাকে তারপরে বায়াত হয় গোলামি করে বারো বছর সেটা অনেক বড় একটা ঘটনা সেটা বলতে গেলে আবার আলাদা একটা ভিডিও বানানো দরকার অনেক লম্বা হয়ে যাবে তো তারপরে যখন সে কলিতি লাভ করলো অর্থাৎ বাঁকাবিল্লার স্তরে পৌঁছালো পূর্ণভাবে তখন সে তালি দিয়ে জামা কাপড় পরছিল তো সে একটি ইয়ের উপর ছিল পা পাহাড়ে যে পাথর আছে সেখানে বসেছিল তো তার জামাটি ছিঁড়ে গিয়েছিল তো সে বারবার খালি তালি দিত তো একজন বৃদ্ধা মহিলা এসে তাকে বলল যে হে ইব্রাহিম আধাম তুমি সেই রাজ্য ছেড়ে কি পেয়েছো এখানে এসে সেই চিরা জামা পড়ছো তখন ইব্রাহিম আহাদাম বললেন তুমি দেখতে চাও আমি কি পেয়েছি তখন বলল যে হ্যাঁ আমি দেখতে চাই তখন তার সেই হাতের সুইটি যেটা দেশে সেলাই করছিলেন সে সমুদ্রের পারে ফেলে দিলেন তখন সে এই সমুদ্রের যে মাছ ছিল তাদেরকে বলল যে হে মাছের আমার সুইটি এনে দাও তারপর সমুদ্রের অনেক মাছ মুখে সোনার সুই নিয়ে পারে এসে ভিড় জমাল তখন ইব্রাহিম আহাম বললেন যে আমি এগুলো চাই না আমার সুইটা এনে দেব তখন একটি বৃদ্ধ মাছ এসে তাকে সুইটা দিল এবং সে সুইটা মুখে থেকে নিল তখন তিনি বললেন দেখলে আমি কি পেয়েছি সাথে সাথে এটা বললেন যে আল্লাহর অলিরা যদি ইচ্ছা করেন যদি বলে হে পাহাড় ওই যে ওই সমুদ্রের পারে যে সে যেখানে বসেছিলেন পাথর উপর তার পাশে যে পাহাড়গুলো ছিল সে ওটাতে ইশারা করে বললেন যে এভাবে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করে বললেন যে হে পাহাড় অর্থাৎ বলছিলেন যে আল্লাহর অলিরা যদি বলেন কোনো পাহাড়কে যে হে পাহাড় তুমি এখান থেকে ওইখানে যাও তাহলে পাহাড় তাই করতে শুরু করবে এটা হচ্ছে তিনি সেই বুড়ি মাকে বা সেই বুড়িকে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন যে অলিদের ক্ষমতা কীরকম সে বোঝাচ্ছিলেন সঙ্গে সঙ্গে সেই পাহাড় সেখান থেকে চলা শুরু করে ওই দিকে যাওয়া শুরু করলো তখন ইব্রাহিম আহাম বললেন হে পাহাড় তুমি থামো আমি তোমাকে বলিনি তাই অলিদের ব্যাপারটা এরকম সে বলেনি জাস্ট সে বলছিল একটা বোঝানোর জন্য কাউকে পাহাড় ভাবলো যে তাকে তাই বলা হয়েছে তো এই ধরনের যারা অর্থাৎ বাঁকাবিল্লা অলিদের ব্যাপারটা এরকম যে তাদের ইশারায় সব কিছু হয়ে যায় ইচ্ছায় অনিচ্ছে যেভাবেই বলুক কারণ তাদের মুখ আল্লাহর মুখ হয়ে যায় তখন তারপর ফানাফিল্লা বাঁকাবিল্লা এই স্তরগুলো নিয়ে কালেমার ভেদ পড়বে আমার মসজিদের পাঁচটি ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারেন তাহলে এই দুইটার ধারণা আরও ব্যাপকভাবে পাবেন সেখানে বিস্তারিত আলোচনা আছে আশা করি আমিও কিছুটা বুঝাতে পেরেছি তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে অর্থাৎ তারা আল্লাময় হয়ে যায় আল্লাহ যেভাবে যা করতে পারেন তারাও তখন আল্লাহর ইচ্ছায় তাই পারেন কিন্তু তারা করেন না অনেকেই বলতে পারেন যদি ওলিয়া ওলিয়াদের এত ক্ষমতা থাকে তাহলে এই দুনিয়াতে এত কিছু হচ্ছে এত দুর্যোগ এত কিছু তাহলে তারা সেগুলি ফিরায় না কেন না তারা এগুলো করেন না কারণ তারা আল্লাহময় হয়ে যান প্রকৃতির নিয়মই তখন তাদের নিয়ম আমরা কখনো নিজেরা নিয়ম তৈরি করে সেটা ভাঙব না অনুরূপভাবে তখন তাদের কোনো ইচ্ছা থাকে না তারা নিজেদের জাহির করার জন্য কিছু করেন না আল্লাহর ইচ্ছায় তারা সব করেন যেহেতু আল্লাহ এটাকে করে রাখছেন প্রকৃতির যে একটা নিয়ম রয়েছে বিধান রয়েছে এই বাতাস হবে এটাই স্বাভাবিক এই দুর্যোগ হবে এটাই স্বাভাবিক আমাদের কর্মের কারণে যা হওয়ারটা হবে তারা এখানে বিঘ্ন ঘটান না কারণ আল্লাহর ইচ্ছাই তখন তাদের ইচ্ছা কিন্তু তারা চাইলে এটা পারেন কিন্তু করেন না কারণ তখন তো আল্লাহর ইচ্ছাও তাদের ইচ্ছা তাদের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা হয়ে যায় তাই তারা আল্লাহর বিধানের মধ্যে কখনো বাধা প্রদান করেন না তবে বিশেষ প্রয়োজনে ধর্ম প্রতিস্থাপনের জন্য যখন কারামত দেখানোর প্রয়োজন হয়ে যায় তখন তারা দেখান ওলিয়া ওলিয়ারা প্রায়ই এরকম কারামত দেখিয়েছেন যেমন নবীর আসলরা মর্যাদা দেখিয়েছেন প্রয়োজন হলে প্রয়োজন না হলে দেখান নাই আল্লাহ রাসুলের যখন প্রয়োজন হয়েছে সে চাঁদকে দিখণ্ডিত করে দেখিয়েছেন কিন্তু যুদ্ধে সে যুদ্ধ করেছেন আঘাত পেয়েছেন তখন সে সবসময় কারামত দেখায় নেই অর্থাৎ এটা একটা কর্ম পদ্ধতি আমাদের কর্ম করতে হবে সবসময় কারামত এগুলো ই না কেউ মারা গেলে এটা মেনে নিতে হবে তাকে জীবিত করার কিছু নেই আমরা যদি পরিবেশ নষ্ট করি তাহলে পরিবেশের প্রকৃতি আমাদের এটা ফেরত দিবে নানাভাবে 
সেখানে ওলিয়া ওলিয়ারা বাধা দিবে না এটাই তো স্বাভাবিক কারণ আমরা আমাদের কর্মফল ভোগ করব এটা তো আল্লাহরই বিধান আর আল্লাহর বিধান তখন ওলিয়া আল্লাহদেরও বিধান তারা আল্লাহর বিধানের বিপরীতে কখনো যাবে না যেমন আল্লাহ মাঝে মাঝে প্রয়োজনে অনেক কিছু পরিবর্তন করেন তার বিশেষ বান্দাদের জন্য ওলি আল্লাহদের ব্যাপারটাও তাই বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ কর্ম তাছাড়া কিছু না তাছাড়া আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের ইচ্ছা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পেরেছেন তারপর যদি না বুঝে থাকেন মন্তব্য করতে পারেন আমি হয়তো অন্য কোনো ভিডিওতে সেটা নিয়ে আলোচনা করব আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে